Muy buenas señoras y señores, estamos en los niveles de autor de los Tomb Raider clásicos y estamos en el nivel de autor llamado The Swamp, un nivel de autor creado por Jamie White, otro nivel más de este autor. Y después de este es que todavía nos quedan tres niveles más, es increíble lo largo que es este autor. Aunque es verdad que ninguno de esos niveles es especialmente largo. Más bien todo lo contrario, pero bueno. Este puede ser el típico nivel en el que en muchas de las salas no haya nada que hacer. Con lo cual se va a perder bastante tiempo de gameplay así. Pero bueno. Es lo que toca. Joder, hay un objeto clave ahí. Mierda, tú. Como de costumbre, este autor te pone mil millones de recursos. Pero en el anterior nivel suyo, el de Leer tu. En del. Leer of the Terrex. En ese nivel. O coges la escopeta o no puedes acabarlo, básicamente, no de forma legal. Porque en vez de ponerte la escopeta, el autor lo que hace es. Te la pone, pero en un lugar un poquitito apartado. Se tiene que haber abierto. No sé si ese tiempo... Vale, tío. Vale, me faltó otra palanca de salto más. Al menos una más. Hay dos niveles de autor que se llaman de Swan, por cierto. Me había olvidado que hay un nivel de Feder que se llama de Swan también. Cierto. Mira, hay una palanca aquí. Y tampoco está tan escondida, pero no me fijé. O sea que me imagino que la puerta de abajo se abre con una sucesión de palancas de salto. O sea que todavía hay más. Pues busco un poquito y si no ha habido aquí otra vez. Es que tampoco puedo perder tiempo así. es el propósito de, de esta parte del nivel no sé si será todo el nivel así ah mira se ha abierto esto vale ¿me observas en nuestra canción ahora? 
Bueno, mientras no haya mucho peligro de muerte, por mí bien. Si no, seguramente habrá que interrumpirla. Ah, no. Vale, pensaba que saldría una versión completa, pero no. Ahora sí que se abrió esto. Y canciones especiales de momento no hemos oído desde los 3.000 niveles, pero bueno, supongo que alguna ya habrá. Pero es lógico, no puede estar todo el rato sonando canciones especiales en los niveles. ¿no? FMVs tampoco hemos visto desde que llegamos a los 3.000 niveles, aunque casi vemos una en la saga 5, pero bueno, al final... No hubo ninguna cinemática FMV y fue una cut steam con el motor del juego. De hecho, cut steams como tal, desde que llegamos a los 3000 niveles, solo hemos visto la de la, de la saga 5 y ya está. Lo que son cut steams, eh, sobre vuelo se ve casi todos los niveles. En las cutes son esas escenas en las que los personajes hablan y hay una historia de trasfondo. Y sobre vuelos, pues es, es para mostrar algo en el nivel. O una sala, o una solución a algún puzzle, o, o algo así. Así que eso no hay que confundir una cutes con un sobrevuelo. Y desde que llegamos a los 3000 niveles, de momento lo que son cutes solo hemos visto en la, en la saga 5 y ya está. Y en de la saga 5 al inicio del nivel y ya está, que luego ya no hay más que tres fins. El final del nivel es bastante abrupto. Ojalá el de la saga 5 también habilite un sistema de guardado natural, tío. Yo ya me pasé el nivel, yo lo digo por la gente que vaya a jugar al nivel en futuro, ya no por mí. Pero estaría bien que... De cara a futuros jugadores, pues se restaurará el sistema de guardado normal de los Tomb Raider clásicos, el de la saga 5. Como ya ocurrió con Premonition. Estaría bien, joder. Porque si este ejemplo lo van a seguir otros autores en el futuro... <risas> El avance de los TRLs va por un camino muy, muy negro y muy oscuro. Porque que se hayan lanzado dos niveles autor casi consecutivos con esta mierda de mecánica... Da miedo, tío. Da puto miedo, de verdad. De hecho, al inicio, desde la saga 5, es cuando más tiempo te pasa sin salvar la partida, con todo el tramo de vagoneta y tal. Luego, por suerte, el nivel va... Va apaciguando esa ira tremenda que suscita no poder guardar en mucho tiempo. Ya van siendo más habituales los checkpoints y, bueno, el nivel va siendo más agradable poco a poco. Oh, pues no tengo nada, solo las pistolas. Y por detrás también hay, joder. Me cago en la puta. A este autor de los tiroteos, los tiroteos le, le apasiona y casi me curo sin querer. Lo de este autor con los tiroteos es. Uf. Vale, sí. A ver si había reanudado la, la grabación. ¿Cuántas bengalas tengo? Pues me conviene el pack, sí. Este autor con los secretos te hace perder nada de tiempo, tío. Bueno, aunque aquí es la escopeta, pero yo qué sé. Como me encuentro otro T-Rex y no tengamos la escopeta, aunque aquí no tiene pinta.
Y de hecho decidí pasar de coger la ballesta en el anterior nivel, sabía que no me haría falta. No soy un coleccionista tampoco yo. Luego en general es que apenas hay juegos que yo complete lo que es al 100%. Los Uncharted porque bueno, los tesoros no son muy difíciles de localizar. Casi ninguno. Que sí que es verdad que hubo 4 o 5 tesoros que me dieron guerra en general en la saga. Pero bueno, solo 4 o 5 de, de 300 y pico que hay. O sea que tampoco ha sido un problema tan bestia. Había olvidado que Swamp en inglés es pantano Y aquí está el pantano No es un pantano como tal, eh no hay arenas movedizas, ni nada de eso. Vale, para investigarlo mejor. Pues si no puedo estar vadeando hasta que me muera. Vale, esto no se abre así. Ok, tío. Pues pido que de nuevo. Vale, eso es lo que hay que hacer. Hay que coger. Por si desactive el 12, sí. Eh, hay que coger. Ahí. Hay que coger un objeto que está aquí. Que lo único que hace que se pueda ver este objeto es esta marca de madera aquí. Cogemos esto y ahora se debería de abrir la puerta. Sí, eso era, vale. Mitad del todo el pantano. Creo que eh, van a aparecer enemigos ahora, pero voy a intentar esquivarles. Porque esto no es lugar para combatir. Pensé que serían cocodrilos, no ninjas. Vale, vale. En, en la X esa de madera había que coger el otro objeto que me quedaba. Yo, vale, ellos pueden correr y yo no. Deberían de vadear como yo, no sé, en fin. Vaya falsedades. Chua. No, al menos ahora ya está. Era bastante simple la solución, pensé que sería algo más complejo. Seis ninjas en aquel lugar, madre mía. Bueno, y el siguiente nivel voy a tener que seguir video guía todo el rato porque al parecer hay un muro fantasma y todo. No sé si hay un solo muro fantasma o hay varios, pero bueno, muros fantasma hay.
¿Puedes coger la munición, por favor? ¿No es contraste en la iluminación, tío, en estos niveles? Joder. De repente está todo súper oscuro y luego súper iluminado. No hay un término medio, ¿eh? Y es verdad que llega un momento en el que hay un abuso de cámaras fijas. Ah, vale. El bug de los pedestales. Coño, hay una moto aquí. Esto es un secreto. Qué pollas. Ah, no se puede coger la moto. Ok. ¿Eso es agua? No. Es una textura mal hecha. ¡Uy! Vale, vale. Era para drenar, drenar esto. Y quizá había un secreto aquí arriba. No, no hay nada.
Yo hay una palanca de salto ahí. Joder. Se abre aquella puerta, ¿no? Sí. Sí que había ninjas aquí, joder. Pero es curioso porque hay veces que no hay ni un solo enemigo y luego de repente hay 400 mil millones de ellos. No hay un buen balanceo en las luchas. Vale, no sé qué hacer aquí. Esa puerta de ahí es de palanca y la palanca me la he dejado aquí atrás. No muy lejos, pero me la he dejado. En mitad de este pasillo subacuático, ahí está, sí. No lo había visto. Pues más o menos era visible la palanca, pero bueno, no lo había visto. que ya queda poquito de nivel, así que muy bien sabrá antes de tiempo a ver si me hacen usar objetos clave ya Si ves, a partir de aquí parece que hay abuso de cámaras fijas Todo el rato la cámara fija ahora, madre mía. ¿Cómo da por culo esto?
En el siguiente nivel miraremos video guía todo el rato, en donde cobra Slayer, por eso de los muros fantasma y otras cosas. Mejor que mire la guía, no sé qué ha pasado aquí Ah, vale, se, se ha abierto un muro aquí Eso parece, y esta puerta, ok Se ha abierto algo ahí arriba, ¿no? Supongo, sí. ¿Final del nivel, quizá? Sí, creo que sí. Bien. Espero que os haya gustado este vídeo, señoras y señores. Espero que os haya divertido, que os haya entretenido. Y espero que os haya gustado este nivel de autor en particular. Bueno, pues sí, otro nivel sencillo. Ha tenido alguna mínima cosa complicada, pero bueno, en general... La verdad es que sí, es un nivel facilote este. Adiós.